Eurolife Radio, el sonido de Eurovisión. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a un nuevo Melody Live. Estamos en un programa extraordinario porque estamos celebrando la séptima victoria de Suecia en el Festival de Eurovisión. Y bueno, pues eh, aquí estoy con mi querida compañera, amiga, miembro de a bordo, host, copresentadora, ¿no? Con host todo. <risa> Dime más si lo animo. <risa> ¿Cómo estás, Esther? Muy bien, muy buenas noches, David. Estamos en directo, qué Eso. nervios. Estamos en directo, los oyentes pueden participar con nosotros y con nosotras en, eh, a través del hashtag Melody Live. Así que podéis dejar vuestras preguntas porque... Estamos aquí, pues, con Gustav Dallander. Good evening, Gustav. Hello, viva Suecia, viva Lorena. Uh, no hablo español, lo siento, but uh, yeah, thanks for having me. Congratulations, first of all. Gracias. Thank you. Yeah, we're we're so delighted in Sweden. Uh, it's uh, it's hard to understand actually if we won again. Gustav Dallander, como sabéis, es periodista de la SBT y es el autor de la Melopedia, básicamente la Wikipedia en torno al Melody Festival, pero que además se mantiene muy, muy al día, naturalmente, con las últimas informaciones que han sido la incontestable victoria de Suecia este año en Eurovisión. Os dejamos el enlace para que, lo, para que podáis consultar toda la información que necesitáis al respecto, es www melopedia.svt.es Muy bien, pues eh, Gustav, eh, vamos a comenzar a ¿no? eh, analizar un poco la victoria, ¿no? este post, eh, post victoria de Lorín y lo primero de todo, ya que eres el señor de las estadísticas y yo creo que esto es lo más interesante, ¿no? trayendo un poco el tema de la melopedia, eh, Cuéntanos las estadísticas más relevantes de, de Lorín, porque ha batido algún récord que otro, ¿no? Tanto en Eurovisión, ¿no? Eh, cuéntanos muy brevemente eso. So, Gustav, you're the king of the insights in, about Melody, about Melody Festival and Lorín. So, we would love to know some of these statistics, these insights. Uh, some points you could give us about this victory of uh, Sweden in the in the contest. Uh, I mean, the statistics. Uh, I'm, I'm best at Melody Festival when it comes to statistics because I'm actually working with it. But uh, obviously, as everyone knows, that uh, Lorien won uh, the second time, the first woman to win two times, tying Johnny Logan. Sweden was tying Ireland. Uh, also, maybe not everyone uh, noticed that that the songwriters were the same as for Euphoria, two of them. So these songwriters have won two times now, and apparently, no songwriter has won more than two times in Eurovision. So they are also a tight number one, Thomas Gerson and Peter Bostrom. So well done for them. Pues estadística muy interesante. Por ejemplo, bueno, una que sí que conocemos es que Lorin es la Primera mujer en ganar dos veces Eurovisión, pero no la segunda persona, sino primero fue Johnny Logan, el irlandés, que ganó en dos ocasiones. Sí que nos comenta algo muy interesante y es que los compositores de la canción sí que han ganado por segunda vez, porque claro, Eso compusieron es. también Euforia, de manera que sí que son los primeros compositores en ganar dos veces el Festival de Eurovisión en este aspecto. Eso es, Thomas Gisson, ¿no? Es la persona 
a destacar, ¿no? El punto, Eso es. el punto sobre la I. <ríe> bueno, pues muchas, muchas gracias, Gusta, por estos datos, porque son muy relevantes. Sabemos que todo esto se ha comentado a lo largo de, de, todo, de todo este fin de semana, pero es bueno también resaltarlo, ¿no? Y tenerlo claro que son unos datos, pues, muy interesantes. Bueno, pues vamos, vamos a analizar un poco las reacciones eh, con la prensa sueca, porque, por ejemplo, bueno, pues, Afton Blooded ha comentado, pues, eh, que Lorín ha conseguido esta victoria, que está muy feliz, muy agradecida. De hecho, le ha dedicado una portada impresionante en el recibimiento de Lorín, pues, esa portada se la han enseñado, ¿no? Se la han dado como un regalo y es espectacular, ¿no? Cuéntanos un poco las reacciones de prensa. We would like to ask you about the Swedish uh, press uh, comments about this uh, victory. Um, some words that they took from the singer is she's happy and grateful and we can read uh, in, we, we could read this at the on the after afton blooded uh, newspaper uh which dedicated the cover or uh, the cover front the cover page to uh with a beautiful picture of 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 um, Lorin, uh taking the the crystal uh trophy so how what, what could you tell us about this um what it's been said in the among the press in sweden Well, uh, generally, people are very happy in the press, too, as, as in the public. Uh, but if you look at what has been written after the contest, it's uh, a lot about this dynamic between... Uh, it's interesting for me as a journalist that uh, they have the dynamic between Sweden and Finland, that Sweden and Finland are usually very good neighbors, especially Sweden are very friendly toward Finland, and Finland maybe Sweden is twice as big, so maybe there's a different dynamic there from the Finnish side. But generally, we're very friendly to each other. But now it's like, usually we're more antagonistic with Norway in competitions, except ice hockey, there is Finland. Uh, so, but now they are writing a lot about um, uh, how, how um, yeah, maybe the, the Finnish commentator said something, uh, actually uh, said to, to the viewers that maybe it's good to vote tactically. And then the viewers didn't vote for Sweden. And then some journalists were upset about that. Finland actually didn't vote for Sweden as the only group who didn't vote for Sweden while they were streaming tattoo as if they would have given it 12 points. Uh, and a lot of things like this, Sweden and Finland, because a lot of people in Sweden liked Finland very much. They loved Cha 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 and Lorin, so we love both of the songs. Uh, so there's a lot written about that. And also about uh, where it's going to be hosted next year, of course. Bueno, pues lo primero que nos comenta Gustav es algo que también se ha comentado en España y también en Liverpool, concretamente a coro entre el público, y es Finlandia. Comenta que Finlandia y Suecia son países vecinos, muy amigos, que se llevan muy bien normalmente, pero ha habido un poco de ruido debido a esa... Eh, ese, para los finlandeses decepcionante segundo puesto, que también hay que comentar que eh, junto con Noruega los tres países escandinavos han ocupado el podio mal completo, pero sobre esto sobre todo eh, reacciones como, bueno, piques un poco entre ellos ¿no? de, bueno, pues si nos gusta el resultado haber votado más, tenéis que votar de forma más activa, haber votado ¿no? como, como decimos aquí también en las elecciones, y bueno que, que hay como molestia incluso hay público sueco que, que, que bueno, que adoraba la canción de Finlandia pero bueno, que ha, ha habido un poco de, de ruido respecto al tema y algo que también se comenta mucho es sobre cuál será la ciudad anfitriona de, de Eurovisión 2024. Y aquí, David, pregúntale, o si, si te parece, nos vamos a esa pregunta. Venga, vamos directamente. Porque es importante destacar esto, ¿no? Lorín, eh, en la rueda de prensa, eh, le hicieron la pregunta, ¿no? La rueda post-victoria de ¿no? de, 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 del Festival de Eurovisión de la final, le preguntaron sobre eh, la ciudad y ella dijo que le encantaría que fuera en Estocolmo. Tiene que ser en Estocolmo, esa es la afirmación de Afton Blooded. O sea que tienes que comentarnos un poco sobre ello, Gusta. So, Gustava, uh, you uh, mentioned Stockholm as a host city next year. Um, Lorin said to Afton Blooded that she would love to, 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 to host uh, the To, to see this city hosting the, the, the contest. But um, what do you think? Because uh, 
There's the Globen Arena, the Friends Arena. What do you think about Friends Arena as um, headquarters? Uh, well, I think it could be okay. I mean, the best arena everyone agrees for Eurovision in Sweden, at least here, would say it, it's Globen, the Globe Arena. But uh, it's going to be rebuilt next year, so it's not available, and it's like impossible to make it available, uh, especially because it's going to host the Ice Hockey World Championships in 2025, so it has to be finished by then. So they can't postpone uh, the rebuilding either. Um, and then we have the Tele2 Arena, uh, which is probably good. It could host uh, the Euro Club inside of the same arena as, as the contest. But the uh, Tele2 Arena is, uh, is the arena for two of the football teams, including the team I'm supporting, Hammarby. Um, well, the Friends Arena is only the home ground for one football team, so there, there's less rescheduling in the football series that needs to be done to, to occupy Friends Arena. And that's why I think uh, Friends Arena is viewed as the primary alternative right now in the like betting market, if there is a betting market indeed for this, uh, for the hosting next year. But there are also other cities in Sweden, so you never know. There's uh, There's a lot to be said about this. And, Some very interesting talks going on right now. Bueno, comenta que sería complicado hospedar Eurovisión en el Globe en Arena, puesto que es un recinto muy grande, muy espectacular, pero también se utiliza en eventos deportivos y probablemente ya sea imposible porque está ocupado, básicamente está reservado. Entonces la alternativa más factible sería contar con el Friends Arena, pero bueno, también nos recuerda que hay otras ciudades suecas que probablemente quieran competir por ser las anfitrionas este año, así que todavía es pronto para decirlo, pero el Friends Arena sería realmente una de las opciones más válidas a tener encima de la mesa en este momento. Uh -huh. Y también, también nos ha mencionado el eh, Tele2 Arena, el Tele2 Arena, que es, eh, también se llama Stockholm's Arenan. <laughs> no sé cómo. Si, Gustav, my pronunciation is very bad, ¿no? <laughs> Tele2 tele yeah. is Stockholm's Arenan. <laughs> yeah, I, I, it, the brand name is Tele2 Arena, but uh, it was originally called uh, Stockholm's Arenan. Okay. Or when Hammarby is playing, it's called Nya Söderstadion. Yes, and this stadium is uh, the, the place. It's placed, ¿no? In Stockholm. It's, it's not placed in Solna, ¿no? Like. Exactly. Arena, no? yes. exactly. Uh, Tele2 okay. Arena is right next to the Globe Arena, which is basically just outside of, of uh, the proper Stockholm area. While well, Solna is actually another town in an administrative sense. It's just houses from Stockholm, but uh, you know, you go there with the subway, but it's actually by yes. administration another municipality and another town. Uh, so when uh, when Stockholm right now says that uh, it would be great to host it in, in France Arena, they're actually uh, like pointing away to the neighboring uh, municipality and say maybe you can take care of solving this for us. <laughs> okay. Bueno, pues eh, nos comenta, ¿no? sobre el Tele2 Arena que él, él había mencionado antes, que podría ser otra de las alternativas y que eh, bueno, le, le hemos hecho la pregunta sobre el Tele2 que sí que es un estadio de fútbol que se encuentra dentro del municipio de Estocolmo, pero resulta que el Friends Arena como curiosidad, todo el mundo cree que está en Estocolmo, pero no es así, está en el municipio de Solna. Entonces, bueno, es cierto que puedes tomar el metro, nos ha dicho, puedes tomar el metro y desplazarte al Friends Arena sin ningún problema, pero ojo, que eh, quien va a albergar o la propuesta que se hace de albergar el Festival de Eurovisión para el año 2024 no es Estocolmo, sino Solna. <ríe> no sé si Esther, eh, ¿tienes algún apunte más? Sería muy random, me encantaría Solna 2024 y la gente, ¿dónde está Solna, Solna. Eh, Sonna 2024, Gustav. <laughs> no, well, not that's cold. That's funny. <laughs> but, but there are certainly other cities too that could be uh, in the yes. running, like Malmö. And uh, yes. yeah, we, we shouldn't forget that. <laughs> see, let's see, let's see what will happen no, in, this, in the next uh, months no, about that. No? O sea que, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Muy bien. Pues, eh, Gustav, aquí vamos a hacer como una reflexión muy profunda que queremos compartirla contigo y que tú has vivido esa intrahistoria porque queremos repasar un poco el recorrido de, de Lorín a lo largo de todos estos meses. Es decir, el momento en que a Lorín le propusieron 
esta canción cuando fue compuesta, que se la propusieron, que incluso las noticias de Afton Blooded decían que Lorin eh, fue como, entre comillas, vamos a entre comillas, obligada a que interpretara esta canción, ¿no? que tenía que ser de ella y que aceptó y todo este recorrido hasta llegar al Melody Festival, en ganar el Melody Festival y después llegar hasta el momento de Eurovisión, ¿no? este, este periodo de preparación con las preparties, etcétera hasta llegar ya a Eurovisión y a los ensayos. Pues cuéntanos un poquito ese recorrido, cómo, qué curiosidades, qué, qué nos puedes comentar. We would like to sum up with you the, the way of Lorin to the Walk of Victory this year, um, beginning from the moment uh, the, the song was picked and um, chosen for her because uh, she, she stated that uh, she wasn't very sure at first, then finally accepted. Uh, then all the processes she's been following through these uh, last months, um, she said she has to get fit. She had to work very, very hard, which remind us of the, 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 the road that follows, the, that followed uh, our uh, representative last year, Chanel. She worked very hard too. But um, we would like to know about this, these processes she's been following until the very final uh, victory. And if you have any curiosity or, uh, or some fun fact to share with us about this. Well, um, I believe that the songwriters wrote the song uh, not particularly thinking about... Uh, well, I think they were writing for Cassiopeia, who took part in Melody for Swan last year. She's uh, one of the songwriters. And then they found immediately that sounds like a Lorene song. And uh, they asked her and uh, she like said no. And then they said, all right, no problem. We're not going to push you. And then she said, well, maybe. And then she like, yay. Uh, they were happy to give the song to Lorene anyway, is what they have said, even if she wouldn't have participated in Melody Festival and with it. And um, then when she said yes, she's, uh, she's not saying yes to something lightly. So she took on a, a very rigorous training regime where she was running with a, a weighted vest and she had a, like a, this kind of a breathing mask uh, to be able to get in, in shape as quickly as possible, be able to, to sing this song in the best way possible. And she was singing and running at the same time. And she said that she was preparing like if she would have been Zlatan Ibrahimovic, uh, she was working that hard. Um, And then uh, she came to Melody Festival and immediately when the song came out, it was a massive reaction, of course, and uh, she went up uh, as the, the book is favorite to win Eurovision already before she had competed in the heat in Melody Festival. And, uh, then, uh, of course, uh, when she came through from, from the heat, we all felt like uh, uh, she's going to be the winner of the Melody Festival and final. Now we should really look to Eurovision because this is not even a competition anymore. Then she, she won in Melody for of course, and there was a lot of back and forth about the stage show uh, because the stage uh, in Liverpool has different prerequisites. Uh, and uh, they had to shrink uh, the props, but um, at the end of the day, it did uh, work out and it was good enough, even though it was probably looking better in, in Melody for um, Maybe not in the final, though, when there was so much smoke. Uh, and uh, yeah, it worked out in the end. It, she seems to be really uh, calm now and uh, really balanced. I, I met her a lot after she won uh, in Baku with Euphoria. And uh, privately, when I was talking to her afterwards, she was so uh, out of balance. And she was so stressed and she didn't seem happy at all like the first day after winning because she had so much uh, happening and I think she was just overwhelmed. And uh, my impression now is that she's much more calm and peaceful and just uh, happy and grounded. And uh, yeah, it's, uh, it's delightful to see. Well, very interesting. Nos dice que, bueno, la canción la escribieron para Casi Casiopeia. Sí. Fíjate. <risa> que es una de las compositoras, de claro. Que como dato, de como señor de las estadísticas, Gustav, you are the man of statistics, Casiopeia, have won. American Song Contest and Eurovision exactly. Song Contest. Exactly, good for her. Mm -hmm. <laughs> yeah, yeah, exactly. As a songwriter. 
Comenta David que, que Casiopeya ha ganado como compositora tanto de Eurovisión como el American Song Contest. Uh -huh. Muy buena ahí. ¿eh? Uh -huh. Nos cuenta muchas cosas, nos cuentan que eso, que escribiendo la canción se dieron cuenta de que sonaba a Lorín, entonces se la propusieron. Esto ya lo hemos comentado en programas anteriores, que al principio se lo pensó, que fue como un no, le dijeron, bueno, va, no te vamos a obligar, pero al final cedió, aceptó y lo cogió de, con mucho agrado. Lo hemos leído en la prensa sueca y nos lo, nos lo comenta también Gustav. Se puso en un estricto régimen para ponerse en forma de cara a la actuación. Nos cuenta que usaba hasta una máscara para respirar, uh -huh. es. para, claro, trabajar eh, la capacidad pulmonar, que cantaba uh -huh. y caminaba a la vez, también para acostumbrar la respiración. Uh -huh. Esto es algo que también hacía Chanel. La digo mucho, pero es que es verdad. Me, su profesión me recuerda mucho a ella. Al futbolista Slatan Ibrahimovic que también utilizan ¿no? los futbolistas para, para poder tener una capacidad respiratoria mucho más grande, mm. eh, necesitan usar también máscaras, etcétera O sea que muy bien, muy bien. Buenas mm. referencias. Mm. Lo siguiente, bueno, ya no suena bastante más. Ya llegó la canción al Melody Festival, ¿eh? la reacción fue masiva, eh, se alzó como favorita y casi le quitó la emoción al Melody Festival. Era como que, bueno, pues ya tenemos la competición hecha. Vamos a mirar hacia Eurovisión cuando ni siquiera el concurso ha terminado, pero parecía tan incontestable su victoria que, que bueno, que, que perdió un poquito de emoción la competición. Lo que sí nos cuenta más adelante nos recuerda pues ese reto que supuso para la SBT tener que literalmente nos comenta textualmente Gustav que tuvieron que encoger las, las, las props, los elementos de la puesta en escena, la famosa sandwichera. We call here the sandwich machine, Gustav. Yeah, that's had a lot of names, but uh, yeah, that's good enough. Is there, is there any, any more funny, funny names for, for that prop? Oh, I, don't, uh, I don't remember. Like it was uh, some kind of green <laughs> or a rose. Uh, yeah, but a sandwich has been a lot. But uh, yeah, I've heard so many different things. Sandwich, I can't sandwich. remember them now. Yeah, go for sandwich. <laughs> Pues, acuerda, pero, well, if you remember uh, do, doing the program, you can interrupt us and, and tell us because yes, it's of course, very of funny. Course. <laughs> you are free. <laughs> okay. <laughs> Más, más Comenta un poquito cosas, el sí. tema, lo que, lo que se ha comentado, por ejemplo, ese problema con el humo, de que parecía que en la final se, se iba de madre, pero bueno, que al final eh, terminó funcionando, fue bien. Eso es. Eh, y, y el dato que dice eh, que realmente ¿no? tendríamos que quedarnos en el Melody Festival con la actuación más de la semifinal que la de la final, ¿no? Porque el humo se fue de Madrid en la final, ¿no? Que era el dato mm, que, había, que había resaltado. ¿no? Y un dato... La verdad es que bastante bonito. Es que nos cuenta que en 2012, cuando Lorín ganó en Bakú, que pudo entrevistarla, la notó como... Bueno, lo ha definido como fuera de equilibrio o desequilibrada, pero en el sentido de que estaba demasiado abrumada, de que estaban pasando demasiadas cosas eh, a la vez. Porque claro, a ver, ya estamos un poquito acostumbrados a ver a Suecia ganar 2012, 2016, ahora 2023, pero en 2012 hacía mucho tiempo que Suecia no ganaba. Entonces fue como demasiado tremendo para ella. En cambio, nos cuenta que, que la última vez que ha podido hablar con ella la ha, notado, la ha notado con un mayor, entre comillas, balance, con más paz, más relajada, asumiendo las cosas mucho mejor, mucho más tranquila. Y, y bueno, eso nos alegra un montón porque es muy importante para, para cualquier persona, para su salud mental. Así que es un dato bastante bonito de conocer, la verdad, que Lorina ya ha llevado mejor la la victoria en esta ocasión. Eso es, y ha hecho la referencia que así no se encontraba cuando ganó con euforia en Bakú, ¿no? Que ella estaba muy, muy, muy estresada. Sí, 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 lo comentábamos, que estaba como fuera de equilibrio, como muy, eh, eso, eh, abrumada, mareada, se ha llegado a decir, por, por, por eso, por todo el ruido, por toda la repercusión que supuso aquello. Pero pues, qué bueno, es. que ahora se lo ha tomado de, de otra forma y mucho mejor. Bueno, pues... Muchas gracias, Gustav. Y ahora, ya que ha, hemos sacado el tema de la sandwichera, pues, ¿por qué no nos puedes detallar un poquito más? ¿Por qué se colgó si se supone que no se pueden colgar estructuras en el escenario? ¿no? Como sacó aquella noticia TOBEK de Afton Blood, eh, pues, justo antes de ganar ¿no? en el Melfest, que el escenario de Liverpool no podía soportar eh, tanto peso, ¿no? Y cuéntanos sobre el desafío de adaptar esta puesta en escena. Cuéntanos un poquito más. We mentioned about the sandwich machine, about um, this prop uh, which 
has going through through things uh, in these years. Um, during the Melody Festival, and uh, it was said that the the structure was too heavy, and Liverpool uh, wouldn't allow Sweden to 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 hang this because they, they didn't want to hang anything uh, from the ceiling. Um, it was too big, too heavy. Um, Tell us about this challenge to adapt, to fix the, the prop, the staging to uh, until the final, because um, there was some complainings in the Spanish delegation about uh, we, we had this curtain of fringes. Uh, the delegation wanted, wanted them to be hung and they couldn't, so they made this structure. But they also asked why Sweden could hang this ceiling and and not other other countries like this there's been a bit noise about this y, y un pequeño apunte so, sorry gusta un one moment un pequeño apunte también para preguntarle uh -huh. a la hora de los ensayos ha tenido uh -huh. alguno algún incidente técnico también que nos comente sobre ello yeah, we, we we would also like to know about this little problem during one of the rehearsals when the ceiling was coming down and the technique the, the, the technical people had to drag Lorraine because she was gonna be um Smash into pieces. Smashed. <laughs> into pieces. It was coming down and, and, and didn't didn't seem to, to, to stop. So uh, if you could tell us about this too. So it is about uh, we will let you know uh, to sum up about the challenge of this uh, big prop and the um, the pregnancy that has been through and the um, and this and this issue that happened last week. Okay. Let's see. Mm -hmm. uh, yeah, yeah, sure. Um, uh, about uh, the staging, it was um, it was a, a challenge, and uh, what the, they said, um, I, I believe that they had a lot of creative ideas. We could do it this way, we could do it that way. They have uh, some some really great creators there, not least Lorraine herself. Uh, but at the end of the day, they uh, decided that no, the Swedish people voted for this uh, look. So we should try to emulate uh, this look and do something that as similar to it as possible. And uh, then they came up with just uh, making it smaller, uh, as big as it was allowed, I guess. Um, it's interesting about that uh, there was a debate about uh, hanging stuff in the roof, because uh, what Eurovision told uh, Sweden was that uh, uh, we have the rules and it's the same for everybody, and that's why you have to make it smaller. Uh, so I, I could just speculate why uh, the Spanish delegation was told uh, not to put uh, uh, pieces of cloth from the roof. Maybe it was because that Eurovision felt that it was possible to have a different solution, while it was impossible to have a different solution for this uh, sandwich machine. I don't know. <laughs> um, uh, about, could you remind me for the, the third part of the question? Yes, this uh, challenge. And um, finally, the, this this issue that happened when the, the ceiling was com coming down. Oh, yeah, right. Castle. Exactly. I, th I think it was Afton Blood uh, in Sweden that uh, managed to, to pick that up. They, they had um, a cell phone uh, movie sequence of it. Um, they they uh, actually they themselves said that this was not a dangerous situation at all. It was just funny. Because if you look at it, they were putting the sandwich machine down, and then it was stopping the sandwich machine, like a, a big distance from her head. So it was just the, the stage hands, the, the guys working around her, that seemed to get agitated and worried. Uh, but it, it was probably very unnecessary that he got worried. But it looked very funny because she was like meditating <laughs> in a yoga position. Uh, so, so it looked really funny. But I, I believe it wasn't very dramatic. But it did render some uh, news articles. Bueno, nos cuenta que, que efectivamente la sandwichera fue todo un, un, un desafío. Eh, se le ocurrieron un montón de ideas creativas para salir del paso con lo que pasaba en Liverpool que comentaban, pero finalmente decidieron que ya que los suecos habían elegido esa puesta en escena, tenía que adaptarse y llevarse tal cual a, de la forma más fiel posible, por así decirlo. Eh, lo que decían en Liverpool en realidad es que ese cacharro era demasiado grande, entonces lo que hicieron fue hacerlo más pequeño, concretamente lo más pequeño que pudieron hacer dentro del límite máximo, es decir, eh, ¿me das 5 por 5? Pues te voy a hacer la puñetera sandwichera de 5 por 5, aunque midiese 15 por 15. 
Pero, pero bueno, lo que, la, lo que la organización de Eurovisión le dijo a Suecia era que todo el mundo tiene derecho a utilizar el mismo espacio y, y en consecuencia fue esa la razón por la que adaptaron la, la sandwichera a, a ese tamaño. Eh, realmente sobre los flecos de España, pues no sé, Gustavo no se, pro, no se pronuncia, realmente al final encontramos una alternativa para para hacerlo, así que no entiende, no entiende por qué no se podrían haber colgado, pero en cualquier caso salimos del paso. Eh, y sobre este tema de la sandwichera que casi colapsa a Lorín, eh, realmente esto lo, lo, lo sacó Afton Blooded y por lo visto haciendo incluso una coña con, con, una, con un vídeo con música dramática. Eh, Gustav nos aclara que no fue peligroso en ningún momento, que fue de hecho un momento divertido, era completamente innecesario preocuparse porque tenía, había la seguridad para saber que no, que no iba a aplastarla en absoluto. Lo único que estaba haciendo la plataforma era bajar a la altura en la que la actuación, digamos, eh, empezaba. Pero era muy divertido porque eh, Lorín estaba en ese momento haciendo como yoga, como meditando, Eso y es. era como muy absurda la situación de todo el mundo preocupándose y ella pues a su, a su bola, ¿no? Tan tranquila. Pero vamos, que no, que lo que es, es una polémica más bien artificial, por así decirlo. Eso es, eso es. Y bueno, hablando de polémicas, pues eh, queremos hablar de varias. En estos días, aunque ya hace muchísimo, eh, desde que ganó Lorin el Melody Festival, en ya se hablaba de eh, plagio. Concretamente del tema mmm, Flying Free de Ponta Eri. Pero eh, hay un, hay un tweet, ¿vale? Ahora, ahora si no lo volvemos a repetir, de Seth Talk. Oficial, ¿vale? Selector oficial, que explica muy bien el tema del plagio, porque eh, hace referencia no solo a Flying Free de Pontaeri, sino a Bepesmu de Mika Newton y Sion Midadel. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Eh, ¿Hay plagio? ¿No hay plagio? Entonces, que nos comente gusta su opinión sobre el plagio y ahora seguimos con otras eh, polémicas. We would like to ask you about these rumors, this noise, about um, allegedly some plagi some kind of plagiarism of the song with uh, that sí. maybe could sound similar to, for example, an EDM Spanish song called Flying Free and, and another one saying uh, what's, is, what's been talking me about. Of Adele. Uh, best mood of Mika Newton, so the winner takes it all. Also, <laughs> so who could do, no? who, who, who could play? ¿Cómo se dice? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede plagiar? Si realmente todo, todo se plagian de todos o cómo es esto? No? <laughs> Yeah, so, so I think the explanation is that um, I've heard at least four different songs that it's supposed to be a plagiar plagiarism of, uh, four different songs, mind you. And it's like, um, it's also different parts of the song that they have said that, oh, this part sounds a bit like the winner takes it all, but this part sounds a bit like this random dance song from some random country. But um, if you listen to the, the music, it's like ding, 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 ding. This is not... Uh, highly original so it's bound to have uh, occurred before in in different songs in different versions uh, so that's that's pop music and if you if you write a pop song and you have like millions and millions of people listening to it and all of them have access to the internet uh, they are going to put out oh i think it sounds a bit like this song so this is an effect of that the song has reached a lot of people i would say Like uh, Cha Cha Cha, the Finnish song also had uh, some some uh, song from Germany that it sounded like. Uh, also because that song has been become very big, uh, so it, it's probably just um, a consequence of that song uh, it gets big. Because you know, if you believe that it was actually a plagiarism, then the songwriters would have listened to this song from like uh, Ukraine and that song from Spain and a lot of like very <clears throat> many of them not not highly successful songs too. And then uh, try to put something together from all of them, and it doesn't sound like a very good idea. That's not really how you write music. <laughs> Total. Pues bueno, comenta sobre todo que ha habido como cuatro canciones que se han que han sonado mucho, que podrían ser copia. Por ejemplo, habla de la ucraniana, de la de Winnie Texero, la española de de Ponaeri. 
Eh, pero bueno, que es un poquito que es un poquito random, que al final este sonido, que, que lo he imitado delante, uh -huh. es una escala y que no es que sea algo original, es un recurso muy, muy frecuente en la música pop, hacer este tipo de, de sonido y que realmente no, no, es, no, es que, no es que se haya plagiado en absoluto. De hecho, comenta que Cha 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 también ha recibido acusaciones de plagio. Al final, la conclusión que saca es que son ambas han sido canciones muy populares, tanto Tatú como Cha Cha Cha, y que otros compositores, pues, digamos, es una consecuencia, digamos, de hacerse muy famoso, ¿no? Que si hay alguien que te puede acusar de haberte de haberle plagiado lo va a hacer a pesar de que su canción no ha conseguido tanto éxito como, como la otra digamos que cuando tu canción hace muchísimo ruido pues hay alguien que sí que aunque pueda pensar que es suya si puede acusarte pues lo, lo va a hacer sí y sobre todo eh, lo ha dicho también incluso no que si piensas que, ¿no? que los compositores si piensan que cada vez que compongan van a cometer un plagio pues eh, sería mejor, ¿no? Sería una buena idea, pues, mmm, no componer. Te dedicas ¿eh? a otra cosa, sí. Eso es, mejor no componer. So, so is that. So, uh, Seth, Seth Robin, uh, I would like to say to you, to share this uh, information about uh, Seth Robin, because Gustav, you have said about that, and he said that um, la, Tattoo and Flying Free, Oh, es que uf, esto, esto en inglés me costaría si más. Quieres, sí, que tanto, por ejemplo, ¿no? sobre las progresiones armónicas, dice tanto Tattoo como Fragging Free enfatizan una progresión armónica que utilizan como base melódica, utilizando un piano. Si quieres, tradúcele eso. ¿Una progresión armónica? Sí, es decir, que la armonía, lo que hemos, lo que hemos mm. comentado nosotros antes fuera de micro, que empieza, creo que, do, do, re, mi, fa, creo que comienza mm -hmm. con fa, fa. Re, mi, fa, fa, mi y luego va subiendo a sol, la, si, do, ¿sabes? Entonces es una progresión. Voy a buscarlo, pero quiere decir. Harmonic progression, short progression. It's like, you know, the, 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 the musical uh, sound, ¿no? Es uh, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. So, Gustav, is about that, ¿no? Uh, fa, mi. Sol, do, re, la, mi. Si, do. Mm -hmm. So, so it's like this, uh, this progressive uh, harmony. Yes. Yeah, I think uh, I, I actually listened to, to that song just the other day. Uh, I, I don't know if it's like the fourth or fifth song that it's supposed to be a plagiarism from. And the, the songs are getting more and more obscure too. Uh, but uh, yeah, as I said, I think it's uh, especially in the beginning of the two and in the beginning of Flying Free. You have the same uh, thing, thing, thing. Yeah, no, yeah. It, so, it, so. Uh, there, there is uh, something there. Yeah, um, exactly. And uh, it's it's very clear because it's the same like no, don't, don't, don't. Mm. But and it sounds like in like a nineties uh, dance uh, beat a bit uh, or. It's kind it, of famous this song. It, it yeah. is really okay. It's yeah, kind yeah, of famous. I, I wasn't aware of it. <laughs> they are <laughs> maybe I forgot at it. Least. Yeah. They are musical notes, but uh, put in order. So. It's, it's normal that it's, it could sound familiar, no? It could sound. Yeah. I, yeah, I think it's a, yeah, I think it's a common pop music uh, thing. Yeah, like it sounds so, like, yeah, like, uh, like this as uh, um, this musical scale, like. Yeah, uh, and also you, you know, if you sit at the piano and try to come up with something, it's it's very likely that you have several people that comes up with the same thing. Yeah, it's also also Adele, Adele with the uh, the song uh, which is called. Uh, I don't know. Uh, well, uh, uh, easy on me of Adele. Mm -hmm. It sounds similar. So, <laughs> no, so, not very much, in my opinion. Yeah, yeah, but, but well, it's uh, you know, the harmony, you know, is really, really close. So also, Seth Rogen said that um, pop music happened. It happened, but uh, for example, Latin jazz is impossible to uh, create a song that is similar but in pop music is is really common really normal mm. to to make this uh, make this one sí yeah. lo que estamos comentando de que de que en el pop es muy frecuente que haya ciertas melodías que suenen parecidas que se Robin dice que en otros géneros como el, el jazz latino es imposible o es muy muy complicado que, que haya esta coincidencia 
que sí ocurre en la, en la música pop de, de esta coincidencia de sonido. Mm -hmm. Yeah, and we are getting these uh, discussions every year. You know, if you uh, if you know that something's going to happen during the year, is that uh, someone is going to come up with that some song sounds like some other song. And it's going to be happening all over and over again. Like it's not in one song in Melody Festival and that they come yes. up with it. Um, and usually it's it's very like, oh yeah, that's tiny piece of the song sound a little bit like that, but not exactly. So um, it's uh, to me, it's rather clear cut when you actually have something that stands out. And to me, this didn't stand out at all with Tattoo. I've heard much more um, obvious cases where you can see that, oh, this really sounds, so this is what a coincidence. This doesn't come across as a big coincidence for me. It's just mm -hmm. pop music tones that yeah, mm -hmm. follow. Eh, nada, comenta que todos los años tenemos siempre este mismo tema y es cierto, y no solo en Eurovisión, sino en el Melody Festival, en David, el primero que se me ocurre, por ejemplo, bueno, eh, Run to the Hills, ah, de Clara Hammerstrong, también yes. se la ha comparado con, con Tattoo, pero, 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 así por cambiar de canción, a uh, Franz con If I Were Sorry, se le acusó sí. también de plagio, oh, sí, de, pues de otra sí. canción, de un cantante muy famoso en el, en el, en el momento, sí, es cierto. pero bueno, que... Que es algo que ocurre todos los años, David. Que Pero, siempre, siempre hay alguien que salta con eso, que es como que lo escucha y dice ¡Ah, sí, sí, sí suena un trocito! Sí, puede que esto sí que se parezca Era muy parecido. Sí, pero, pero no toda la canción. No, y no, no lo suficiente. Como que parece más una cosa de coincidencia o de similitud. No se puede acusar de plagio porque es imposible. Si no, sería imposible, como ha dicho Gustav. Y lo de Run to the Hills, la reminiscencia es con, con la de Noruega, ¿no? Con la de Alexandra. Sí, sí, justo, Eso. con Queen of Kings. Queen sí. of Kings. Queen of Kings and Run to the Hills. It could be yeah. similar. Oh. Uh, yeah, and they are, they are both similar to this yeah. song by Lumix, who represented Austria, wasn't it, last year? Uh, he has another song. That, that song is much more famous, so it's, it's possible that this song has influenced Run to the Hills and uh, uh, Queen of Kings. Sí, que es una um, cuestión más de influencias que otra cosa. But, but it, it could also be sub, uh, subconsciously, like um, when Mon Selman won with the Heroes, it sounded like Lovers on the Sun, uh, David Guitar, I believe. Um, the, this song, and, and uh, I, told, I was talking with the songwriters on the after party, one of them, and she said that Uh, and they say that it sounds like that song. Yeah, I believe it does sound like that song. When we wrote this song, Heroes, we uh, we didn't try to write any other song. We tried to write a new song. But at the time, that song was played a lot at the radio. So maybe we were like we had that in us indirectly. I don't know. Uh, Seriously, so... when you think about uh, prior winners, for example, Neta with Toy, Salvador Sobral with. Amor Pelus Toys, uh, they are, well, uh, Toy is a pop song too, but mm -hmm. um, yet they sound very, very different from the rest of the other songs. So, for, for example, Fairy Tale by Alexander Reibach, it's like there's no other song like that. But um, maybe in Swedish pop music, um, with this uh, search for the Um, musicality, this, this, this easy and, and, and easy to, to remember uh, mm. melodies and music, um, maybe that could be the reason to, really to be so family, to, to sound so, fami so familiar some songs uh, between them. I don't know. Well, yeah, statistically, it's a point that if you do mainstream pop, then you're entering a crowded space. So there's going to be a lot of songs in that space. And statistically, mm -hmm. it's easier to, by accident, uh, be close to some other song. Uh, but um, yeah, I, I think um, yeah, it's, it's also a consequence of that the songs are, are receiving a lot of attention and a lot of scrutiny. Mm -hmm. Sí, comenta eso que al final es lo que decíamos antes, una consecuencia de de que las canciones reciban atención, que al final, pues, siempre hay alguien que puede estar atento o, de, o, o, o sacar conclusiones y decir, oye, pues esto se parece a, a esto. Pero que al final, en la música mainstream, sí que, sí que es probable, al final llega un punto en que no es tan, no es tan fácil ser completamente, completamente diferente. Eso es, eso es. Eh, al final, eh, si eres mainstream, te van a, te van a acabar comparando, ¿no? Porque es, es lógico, ¿no? Que, que al final las canciones puedan sonar más que alguien, ¿no? Que algún artista que no haya tenido una relevancia y a lo mejor inconscientemente también está cometiendo un supuesto plagio, ¿no? En fin. Bueno, pues vamos a seguir con el tema. Si 
podemos comentar lo de la periodista española como sí. polémica, así como mera anécdota, ¿no? Que... So there's this journalist, this Spanish journalist. Well, well, no, no, no sé si es periodista o cómica más bien. Eva, Eva Soriano, ¿no? Es, eh... yeah. Eva Soriano is a TV host and she made up a song about Lorraine, like throwing some shade on her. But in a funny way, not 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 a real, uh, not a true hate or something. But no. even after Tom Bladet took that information <laughs> and showed that um, some from some someone from the Swedish delegation uh, said uh, she was disappointed about that. Mm. Did you hear uh, about this? Yeah, yeah I, I read the article. Uh, I don't know anything more about it, but it's uh, it's common that. Um, You know the journalists they try to find the stories and sometimes there are no real stories and then they they come up with that some someone in some country has said something and then you can ask the artist about it and maybe you can get a relevant answer and then you can write an article and it sounds interesting and people will click on it uh it's that's uh, basically the logic behind this i remember actually after blood it was uh, running wild with uh, sylvia knight you know the icelandic mm -hmm. sylvia knight in 2006 yes. They knew that she was a fictitious character, but they were still running stories like the Icelandic artist has said this, uh, so the viewers could, could um, or the readers would would get attention and buy the newspapers as they did at that time. Okay, uh, and it was somewhat absurd. <laughs> mm -hmm. Nah, comenta que es más bien una cosa de llamar la atención más que más que otra cosa. ¿Quieres decir algo, David? Sí, lo que quería quería comentar para para los oyentes que le hemos hecho la pregunta en inglés, pero, pero queríamos ponerlo un poco en situación, ¿no? Porque eh, Eva Soriano, eh, ya sabemos, ella es presentadora de televisión, presentadora de radio y hizo algunos comentarios sobre Lorín, ¿no? Pero en modo broma, vamos a decirlo así, ¿no? Como que uh -huh. ella decía que no, que, que no quería que ganara Lorín Eurovisión. Pero claro, todo eso tiene una intrahistoria y es que ella estuvo en un concierto, ¿no? Como, como ella misma ha matizado, ella estuvo en un concierto de Lorín y como el tiempo se ha hecho encima, no, no cantó Euforia entonces ella le decía en modo de broma, Lorín, te odio, no quiero que ganes Eurovisión, ¿no? Era un poco eso. Y, y lo que nos ha comentado Gustav, ¿no? Es que básicamente esto es un click bite, ¿no? Eh, sí, lo que llamamos el click, el click fácil, el click rápido, ¿no? Pero cuántas cosas han ocurrido y que incluso, por ejemplo, él recuerda que en Aston Blooded eh, con, con Silvia Knight, aquella artista de Eurovisión polémica sí. que de Islandia, que, que ella decía que, que iba a ganar Eurovisión, básicamente. O sea, y... Sí, que tenía un papel, básicamente como Chiquilicuatre, cuando, pues dos sí. años después o, o tres, cuando lo, cuando lo llevamos nosotros. Por eso. Pues, yo, I, I, remember, I remember a lot of uh, Sylvia Knight and also the, 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 the people, ¿no? the audience, uh, making some noise, uh, some negative noise, ¿no? Uh, como es abuchear. Bush. Booing. Bush, ¿no? booing. Booing. Yeah, yeah, a lot, of, right. lot of booing. Because yeah. I'm the winner of Eurovision. <laughs> yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah. We we will have a, a lot of those kinds of acts if we remove the juries, I believe. Yes. Mm. <laughs> okay. David, podemos movernos a una pregunta. Bueno, cerrar el tema de las polémicas, sí. comentando un poco Muy lo que ha pasado ¿no? este debate año tras año de Ah, y, el, y que también lo hemos visto en el Benidorm Fest, esto Eso. de los jurados televotos, si, si el jurado debería tener tanto peso, si no tanto. Mm. Y esto nos puede servir para preguntarle de camino a continuación a Gusta eh, sobre si cree que la SBT hará cambios en, en, en el concurso, igual que hizo en 2016, que como todos sabéis, eh, la parte de los portavoces de, de dar los puntos mm, era solo el jurado y tal, y luego se pasó a dar el televoto. Eh, en esa segunda ronda, yendo país por país de menos votado a más votado y creando esas situaciones de emoción que hemos visto en algunos muchos años. Eso es algo que le tenemos que agradecer a la SBT que, impuso, que, que implantó en 2016. Y, y puede ser una pregunta interesante ver si de cara a 2024 va a haber eh, cambios similares en la mecánica. Okay. Le disparo, si te parece, David. Sí, sí, vamos, vamos allá. Okay, let's close this um, polemic uh, topic about uh, things that happen with uh, Tattoo. But um, some noise has been uh, also about this um, dichotomy of jury and televote. Like, uh, must the jury has this 
uh, weight versus the televote. Uh, this is because of the, the winning of uh, Lorreen with um, most uh, points uh, go from the jury score versus the, the televote um, that, um, that yes. supported F F Finland the most. So um, what do you think about this debate that uh, some years come, come, comes around and comes along? And if you think that this may lead the SVT to change the voting system for next year? Uh, yeah, it's an interesting debate. Uh, I think it, it comes pretty much as a consequence of that uh, we split the jury vote and the televote so that the viewers can actually see uh, which which one is the favorite of the people. Uh, then, uh, then it's a much bigger debate afterwards. Um, personally, I would be very scared for Eurovision if we remove the juries. Uh, for example, Moldova would have become second, wouldn't they, last year uh, with this song about going on train between Kisinau and Bukarest. Um, and uh, I believe if we would review results backwards in time, we would see that we would have got some, some really odd results uh, with um, uh, only the televote and, uh, and uh, Eurovision, we would risk pushing Eurovision in the direction of a, of a freak show uh, and it would lose uh, reputation and have less relevant hit music in it. Uh, I was covering Eurovision a lot in, in um, uh, like 15 years ago when we didn't have uh, the juries and uh, you know uh, the juries were added for a very good reason, I believe. And uh, nothing has changed. If we remove the juries, we will have the same effect as, as it had uh, 15 years ago. Um, so, so I would hope that uh, that we would push to to keep the juries. Uh, what could be discussed would be the weight between the people and the jury. You could always have like 40-60 uh, or instead of 50-50 or something like this. Um, the, you can you can debate this forever, but I, I think uh, this is a discussion that always happens when. The people's number one uh, didn't win. But I would also like to remind that uh, when Duncan Lawrence for Netherlands won, he wasn't number one for the juries or for the people, uh, but still he was number one in the total. And that song became the biggest streaming hit from Eurovision ever. So that shows that 50-50 maybe isn't a bad idea. It worked perfectly in that case. Bueno, nos cuenta que al final este debate es, mmm, surge un poco a consecuencia de, de, de esa separación que se hizo entre el voto del jurado y del televoto, que al final eso antes se comunicaba todo junto y se diluía. Pero lo que nos comenta Gustav es que le preocuparía que se prescindiese de, de los jurados, porque bueno, nos recuerda el caso de Moldavia el año pasado, que la canción sobre coger un tren entre Chisinau y Bucarest se puso segunda porque fue la segunda del, del sí. televoto. Entonces, él teme que, que si al final damos todo el peso al público, esto se convierta en un freak show, ha dicho textualmente, sí. y que el festival descienda tanto en reputación como, como en relevancia. Considera que los jurados están ahí puestos por una, por una buena razón, que se pusieron hace 15 años y que el sistema ha funcionado, que igual el debate se podría orientar hacia hacia desequilibrar un poco el peso en vez de un 50-50 a un 40-60 a un 30-70 pero que al final estos debates siempre se dan cuando hay una candidatura que es muy apoyada por el público y no tanto por el jurado pero hay veces donde sí ha habido consenso entre jurado y público a la hora de, de elegir una, una, una ganadora por ejemplo nos podemos ir a la misma Lorín eh, con Tatú que arrasó con, en puntos tanto un jurado como, con como televoto. Con euforia, ¿no? Sí, sí, sí. Eso. Sí, perdón, con euforia. Y, y por ejemplo, pues nos ha mencionado el, la, casuística, la casuística, por ejemplo, de, de, Holanda, de Holanda, bueno, de Países Bajos, perdón. De Países Bajos con Duncan Lawrence, eh, que fue primero del jurado y cuarto del televoto. Y, en cambio, pues ganó Eurovisión y es la canción pues eh, la que ha batido todos los récords de reproducciones ¿no? y se ha hecho viral eh, a lo largo de, de estos dos años que no hemos tenido un festival oficial de Eurovisión. ¿no? O sea que, fijaros los datos, ¿no? En fin, eh, bueno, y ya para cerrar, ¿no? Eh, sí, creo que podemos a... hacerle una última pregunta. Bueno, 
que no aclares, no sé si se le ocurre, ah, si sí. se le pasa por la cabeza, si puede haber cambio de cara a 2024 y aprovechar para preguntarle por el 50 aniversario de Ava, si cree que, que, tendrá, que tendrá importancia. Perfecto. So, Gustav, last question of this interview today is uh, about uh, if you think there, I, I, we guess you don't have that information, of course, but maybe if you could guess or think about some changes that could be um, for the show in next year, uh, like they were made in 2016 with this, um, how to say, uh, with this uh, communication of the votes, first the jury, then the, then the televote. But yeah, in general, do you, think, do you think there could be um, changes uh, for, for next year for the Eurovision Song Contest? And um, also would like to, to highlight the, the fact that In 2024, there's, there will be the 50th, 50th anniversary mm -hmm. of ABBA. And how do you think it could be implied into, into the show? Vale, mm -hmm. creo que tenemos un problemita sí. de señal con Gusta. Pero esto es el directo. Eh, <laughs> son las 11 y, med 11 y 10 de la noche, no 11 y media, de tanto, ¿no? Uh, Ahora. De la noche. Hi, Estamos en directo. Hi, Gustav. Are you okay? Recordad, yeah, no problem, no, no problem. Recordad eh, que podéis eh, participar con el hashtag Melody Live, por si tenéis alguna última cuestión de intendencia. Uh, adelante, Gustav. Do you need to do you need us to repeat the question? Uh, no, I, I, uh, I think I got it. Uh, this oh, is okay. live. Everything can happen. Yeah, this It's is so live. exciting. Um, <laughs> no problem. Uh, well, I would um, I would actually be surprised if uh, if there were no new things happening because if you look at the past two uh, instances when uh, SVT has hosted Eurovision, there have been uh, new things, uh, big or small. Um, now Eurovision is in a rather healthy place, it seems. So uh, maybe there there is not a need for for big changes, but maybe trying to get the final back into a three hours and 15 minutes uh, time frame rather than four hours that it has become in, in recent years. Uh, that could be one thing. Uh, I would hope that uh, SVT, if, if they can, would push for having it uh, starting uh, one hour earlier in the evening. Uh, now it's like you're starting at prime time in the UK, but if we're Eastern Europe, it's terribly late and you know children can't watch this show because it starts too late. Uh, so um, I would hope that that the, we would try to to push it um, uh, to start one hour earlier. That could be one thing. Pues nos comenta que algunos de los cambios que podrían ser es que bueno realmente a Eurovisión goza ahora de buena salud y no considera que necesite cambio demasiado grande tal y como están. Si acaso podría, menciona que quizás se podría reducir la longitud de la gala. La de, la de este año ha sido probablemente, no sé David, si la más larga, pero una de las más largas. Sí, cada, eh, cada año se, nos vamos superando. Que se, que se recuerda, así que igual plantear, recortar un poquito de longitud de gala. Pero además también eh, comenta que quizás sería interesante que la gala empezase un poco más temprano, porque hay países europeos donde el prime time no es a las 9 de la noche sino que, que es mucho más temprano y, y eso lo hace difícil de seguir. This mm. is a fun fact, uh, Gustav, because prime time in Spain yeah. is at 10.30. Oh, 10.30. 10.45. Right now we are on um, prime time. Gustav, oh, yeah. Spain. Yeah. Well, <laughs> we are. In... <laughs> You're content. We are. But ask the people in Azerbaijan where it starts at midnight. Yeah. Of course. Nada, le comentaba que nosotros tenemos el prime time español a las diez y media a las once menos cuarto. Y, a, y ahora mismo tenemos el prime time con la hora que es. <laughs> okay. So um, I think that it could be. Sí, bueno, sobre sobre Ava le podríamos preguntar. Sobre Ava, sí, uh, next favor. year is it's Ava is fifties uh, Ava's anniversary. Uh, do you think um, they will be a lot of uh, weight. Um, do you think it, will it be interesting to to avoid this in the in the in the next show? Maybe with uh, um, the singers like holograms hosting the <laughs> the contest. 
Well, avatars. anything can happen. <laughs> the, the, uh, the avatars of Ava, no? the Ava. Yeah, but well, uh, I expect that this will be like reflected in in some places, in some ways. Mm -hmm. It's uh, it's very uh, it's a great coincidence. So why not take advantage of it? Um, but uh, well, uh, Ava, they could be convinced to do something um, in um, uh, 2013 when they created this anthem in the start of the the final. Uh, so uh, maybe they could be convinced to do something again now that uh, the stars are aligned even more. So who knows? Okay. Bueno, dice que, que, que quién sabe, le hemos preguntado, oye, que ves el 50 aniversario de Ava, ¿qué crees que pasará el año que viene? ¿Qué peso crees que tendrá? ¿Tendremos presentadores holográficos? ¿O tendremos a Olivia Newton John? <risa> o, o los eh... avatars de Ava, que no, que ellos, <risa> eh, ellos actúan ahora como avatar. Total. <risa> Sí, sí, sí. Ha dicho Olivia Newton John, pero no, pero me refiero a, bueno, a los cantantes básicamente a los, de la banda. A los, a los, a los, a los cuatro. A John, <ríe> Benny, hay que ver, increíble. No, no sabemos ni los nombres. Agnes, no, es, que, es que me ha salido lo de Olivia Newton John porque creo que a ella también le hicieron holograma para algo. Un momento. No sé. Gustav, what are the names of Ava components? An, eh, Agnes, Benny. No? Ah, y... yeah. Numbers. Exactly. Björn, Benny, Agneta and Annie Frid. Yes. Mm. Okay. Thank you. Me thank you. Que cualquier, que cualquier cosa podría pasar, la verdad. Que bueno, que, que probablemente acepten actuar incluso en la final, que, que quién sabe, ¿no? Que, que todo está muy, muy abierto. Sí, y que, y que bueno, que en 2013 ya hicieron algo. 2013 con el Festival de Malmo y que uh -huh. ahora pues quién sabe, ¿no? Si pueden ser otra vez con, convencidos de nuevo, ¿no? Si se pueden convencer de nuevo. Y que también ha dicho que puede que incluso estén reflejados en algunos lugares, que sería una, una buena coincidencia también, ¿no? Con este, con este 50 aniversario. Ok, so Gustav, uh, thank you very much. Congratulations uh, again yeah. for the victory. It's a pleasure. Thank you to have uh, this amazing interview because you are you are a friend so it's really really nice to have this uh, nice family with Esther and also the Melody Life team and Eurolife on Eurolife Radio so uh, we love you and I hope that we could uh, we hope that we could keep in touch and uh, again we could do something something nice no because we have a new project for 2024 that mm -hmm. it could be really really amazing to wow. share with you yeah there will be a, a lot to talk about next year uh, certainly disfruta el revision and la suecia okay <laughs> very good very good <laughs> oye tenemos un like de sep robin en twitter Okay, Porque hemos puesto, estamos comentando en directo con Gustav y nos ha dado a uh, Seb Robin que ibas a like on Twitter. Yes, so right about now. the pleasure is and uh, you know what. Uh, okay. Great. Eh, nos estamos despidiendo de, de Gustav, dándole las gracias, agradeciéndole que esté aquí, felicitándole de nuevo por la victoria sueca y bueno que al final pues que es nuestro colega, ¿no? Que, que ya es un incondicional de, de Melody Life y que esperamos tenerle pronto en el futuro para bueno, futuros proyectos que tendremos y, y que de cara a Eurovisión tendremos mucho que hablar con él. Yes, we have Melody Festival and, and also Eurovision Song Contest in Sweden, so it could be a great uh, year 2024. Yeah, big year, big year. Okay, so uh, take care and uh, we wish you the the best, the best for this summer and uh, the rest of the year if we could uh, we could then keep in touch about uh, no in on live on the podcast no okay <laughs> yeah you too take care and uh, and keep in touch and have a great summer yes thank you very much and same for you okay so bye good evening good evening nos desea un buen verano, una buena noche y nos despedimos de Gustav. Hasta muy pronto. Muy pronto.
Eurolife Radio, el sonido de Eurovisión.